ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ സുവോളജി ക്ലാസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് നടക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻസെമിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റുലേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻസെമിനേഷൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പേം ഇൻ ടു ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് കോപ്പുലേഷൻ ഓർ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആയ സ്പേംസ് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അവർ ടോപ്പിക് ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് സ്പേം വിത്ത് എ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഓവം ഡു യു നോ സ്പേം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഓവം ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാം ആദ്യം സ്പേംസ് മെയിൽസ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുറത്തെത്തുന്നു ഇത് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം സ്പേംസ് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വജൈന വഴിയിട്ടാണ് വജൈന നിന്ന് ദൻ സെർവിക്കൽ കനാൽ ദൻ ഇൻറ്റു യൂട്രസ് ദൻ ഇസ്തുമസ് അത് അത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യും ഓവം ദെൻ പാസ് ഇൻ ടു ഇൻഫെൻറ്റിബുലം ത്രൂ ഫിംബ്രിയെ ദെൻ ഇറ്റ് മൂവ് ഇൻ ടു ആംബുള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഒക്ക ഇൻ ദ ആംബുലറി ഇസ്തുമസ് റീജിയൻ സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടി ആംബുലറി ഇസ്തുമസ് റീജിയനിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരേ സമയം എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് നോക്കാം എഗ്ഗിനെ മൂന്ന് ലെയർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തിക്നെസ് ഉള്ള ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോണ പെരിസിഡി ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ സൈറ്റു പ്ലാസ്മോട് ചേർന്ന് പ്ലാസ്മോബ്രെയിൻ ഈ മൂന്ന് ലെയറും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്പേംസിനെ ഓവത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനി സ്പേംസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ആയുള്ള ഓവത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിൽ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് മൈ മിയോസിസ് നടന്ന് സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് നടന്ന് ഊറ്റൈഡായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ സ്പേംസ് ഓവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ാണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ സ്പേംസ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റഡ് ഉള്ളിലൂടെ എങ്കിലെ സോണ പെലിസിൽ എന്ന ലെയറിലേക്ക് എത്തുന്നു സോണ പെലിസിൽ എന്ന ലെയർ കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് കൂടിയ ലെയറാണ് അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്പേംസിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയനിലുള്ള ഏക്രോസോം എന്നാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഏക്രോസോം കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ എൻസെയിം ഹയോലൂറോണിഡേസ് This enzyme helps to penetrate the sauna pills in the layer. Then sperm enter, in, enter into plasma membrane. Sperm egg into the lake enter the second meiosis in the second meiosis. The female pronucleus. സ്പേംസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ ഒരുപാട് സ്പ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ സ്പേം മാത്രമേ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം മെയിലിൻ്റെ പ്രോന്യൂക്ലിയസും ഫീമെയിലിൻ്റെ പ്രോന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഫ്യൂഷൻ നട ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാരിയോ ഗമി എന്ന് പറയും മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമും പെറ്റേണൽ ക്രോമസോമും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് കാരിയോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതാണ് സൈഗോട്ട് ണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയേഴ്സായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിലെ 
22 പെയർസും അഥവാ 44 ക്രോമോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് ഓട്ടോസോംസ് എന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോസോംസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പെയർ ഓഫ് ക്രോമോസോം അതിന് സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രോമോസോംസ് മെയിൽസിൽ വരുമ്പോൾ അത് എക്സ് എക്സും ഫീമെയിൽസിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ് സോറി മെയിൽസിൽ വരുമ്പോൾ അത് എക്സ് ബൈയും ഫീമെയിൽസിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ് എക്സും ആണ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ മെയിൽസിൻ്റെ ക്രോമോസോംസ് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസ് പ്ലസ് എക്സ് വൈയും ഫീമെയിൽസിൽ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഫലമായിട്ട് മെയിൽസിലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്യാമേജ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേംസിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്പേംസും വൈ എന്ന ക്രോമോസോംസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എക്സ് എന്ന ക്രോമോസോംസ് വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഫീമെയിൽസിനെ ഒരേ ഒരു ടൈപ്പ് ഓവ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ അത് ട്വൻറ്റി ടു ഓട്ടോസോംസ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന ക്രോമോസോം പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ടു ഓട്ടോസോംസ് പ്ലസ് വൈ എന്ന ക്രോമോസോം അടങ്ങിയ സ്പേംസ് ഓവത്തിനായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ക്രോമോസോം പാറ്റേൺ ഇനി രണ്ടാമതെടുത്തത് ട്വൻറ്റി ടു എക്സ് എന്ന സ്പേമും ഓവത്തിനും കൂടി ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡ് വരിക അത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ക്രോമോസോം പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ സെക്സ് അതായത് കുഞ്ഞാൺകുട്ടിയാണോ കുഞ്ഞാൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അമ്മയെല്ലാം മറിച്ച് അച്ഛനായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ബ്ലാസ്റ്റുലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവറേയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഓവറേൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽസ് പൊട്ടി സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ദ ആംബുലർ ഇസ്തുമസ് ജംഗ്ഷൻ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പേംസും അവും കൂടി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നു മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് സൈഗോട്ട് രണ്ട് സെൽഡ് സ്റ്റേജസ് ആയി മാറുന്നു പിന്നീട് അത് നാല് സെൽ സ്റ്റേജസ് ആവുന്നു ദെൻ എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് സെൽ സ്റ്റേജ് ആവും ആ സ്റ്റേജസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോറുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മോറിലുള്ള ഓരോ സെൽസിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് സെൽസ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പുറമേ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഉള്ളിലെ ഒരു സെല് ഒരു മാസ് മാസ് ലെയർ പോലെ ഒരു സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനെ ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇന്നർ സെൽ മാസ് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ലെയറിന് എക്റ്റോഡം എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയറിന് എൻഡോഡം എന്ന് പറയും ഇതിന് രണ്ടിനിടയ്ക്ക് മീസോഡം എന്ന ലെയർ ഉണ്ടാവും ഈ ലെയേഴ്സിന് ജേമിനൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജേമിനൽ ലെയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിനാവശ്യമായുള്ള ഹാർട്ട് കിഡ്നി മുതലായ ഓർഗൻസ് എല്ലാതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ഇന്നർ സെൽ മാസാണ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട